প্রশিক্ষাতে বন্ধুরা এখন আমরা অনুশীলনী 3.3 থেকে 29 30 এবং 31 এই তিনটা অঙ্ক করব তো এই অঙ্কগুলো বেসিক্যালি উৎপাদকে বিশ্লেষণের অঙ্ক তো তোমরা যদি এই চ্যাপ্টারের আরো ভিডিও পেতে চাও অন্যান্য ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে সবগুলো ভিডিও দেখতে পারবে ওখান থেকে তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ দেখতে পারো তো আমরা চলে যাই প্রথমে 29 নাম্বারটাতেই 29 29 করি तो देखो एक है ना ऐसे two b square अम्मे के लिखे नहीं c square plus two c square a square plus two a square b square minus a to the power four minus b to the power four minus c to the power four ओके देखो एक है ना हमारे जो झामेला टा हुई से शेटा होता है ए जे a to the power four b to the power four c to the power four এগুলার উপর আমাদের এগুলার আগে মাইনাস চিহ্ন আছে তো দেখো আমরা যদি মাইনাস এ স্কয়ার হোল স্কয়ারও দেই এটার মান কিন্তু আসলে কখনো মাইনাস আসে না তো এইজন্য আমরা এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস সি স্কয়ার প্লাস 2 বি সি প্লাস 2 সি এ প্লাস 2 এ বি এটা সূত্র আমরা ফেলতে পারবো না তো আমরা একটু সাইজ করে নেই আমরা যদি এই যে 2 বি স্কয়ার সি স্কয়ার আছে এটাকে আমি सपोज 4 বি স্কয়ার সি স্কয়ার লিখলাম तो এটা তো আসলে 4b2 c2 না তাহলে এতে এর এখান থেকে আমাদের 2b2 c2 আমাদেরকে মাইনাস করে দিতে হবে তো এই কাজটা যে আমি এটার ক্ষেত্রে করছি তোমরা চাইলে এটার ক্ষেত্রে করতে পারো অথবা এটার ক্ষেত্রে করতে পারো তো এই কাজটা করার কারণ একটু পরেই বুঝতে পারবা আমরা করতে থাকি দেখি কি হয় 2c2 a2 লিখলাম প্লাস 2 a2 b2 লিখলাম तार परे माइनस ए टू दी बार फोर माइनस बी टू दी बार फोर माइनस सी टू दी बार फोर देख लाम। ओके। आमी ए जे फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इटा लिखे नहीं। तार परे आमी अच्छे माइनस कॉमन नहीं ला। माइनस कॉमन नहीं ले देखो कि है। ए गुला आमी चल आगे लिखे नहीं तो परे जे ए टू दी बार फोर प्लस बी टू दी पावर फोर प्लस सी टू दी पावर फोर सब गुलाब इन तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ना मैं माइनस नहीं है सी जैसे हमने माइनस नहीं ब्रैकेट दे शुरू करो थी तार पर देखो प्लस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हो बे क्योंकि ना जब माइनस कॉमन है सी दूसरा लगे माइनस हो बे माइनस टू एस कर बीस कर ओके तो देखो ये जे ये राशि टा देखो अपन माइनस कॉमन ना और कारण है हमारे की हुई से माइनस कॉमन ना और जो ना हम लोग आश्चर्य जे ये गुला अपन सुंदर भावे लिखते वार बो ये गुल ये गुला ये देखो प्लस आ कर रहा से तो देखो आ इटा लेखार जो ना हमारे जे टेक्निक टा একটা জিনিস খেয়াল করো এই যে এইখানে এইখানে শুধু প্লাস আছে আর এই দুইটার আগে মাইনাস তো এইখানে কেন প্লাস আছে দেখো এখানে b আর c b স্কয়ার আর c স্কয়ার তো b আর c যেখানে আছে তো এই যে b আর c এটাকে এখন যে আমরা সূত্রের ফরম্যাটে লিখব হয় এই b আর c দুইটাকে আমাদের প্লাস লিখতে হবে b স্কয়ার c স্কয়ার কে দেখো মাইনাস b স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার এরকম আমরা লিখতে পারি কারণ এই দুইটা গুণ করে আমাদের b স্কয়ার c স্কয়ার আসে মানে প্লাস b স্কয়ার c স্কয়ার এখানে প্লাস b স্কয়ার c স্কয়ার এ আসে অথবা আমরা কি করতে পারি এই b স্কয়ার c স্কয়ার কে দুইটাকেই প্লাস ধরে নিতে পারি এই দুইটার গুণফল হচ্ছে প্লাসই আসে b স্কয়ার c স্কয়ার আসে তো দেখো যখন এই b স্কয়ার c স্কয়ার কে আমরা প্লাস ধরব তখন আমরা माइनस धर बो तो अपन अमरा एस कर के प्लस धरते वाले तार माने अमरा ए जे ही तीन टा एस कर के प्लस धर बो आर ए गुला के माइनस धर बो ये टाव कोट्ते वाले अथवा ये टाके ए भावे कोल्ड एस कर के आमे माइनस धरते वाले तो ए भावे आमे कोट्ते वाले तो इखना आमे जे टा कोर बो आमे एस कर टाके आमे माइनस धरे नहीं � এই যে a স্কয়ার টাকে আমি মাইনাস ধরব মাইনাস a স্কয়ার হোল স্কয়ার তার মানে কিন্তু আমাদের আলটিমেটলি a টু দি পাওয়ার 4 ই আসে প্লাস দেখো b স্কয়ার b স্কয়ার কে আমি প্লাসই ধরি তাহলে আমাদের আসবে হচ্ছে b স্কয়ার হোল স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার কেও প্লাস ধরি c স্কয়ার হোল স্কয়ার আসবে প্লাস দেখো 2 b স্কয়ার c স্কয়ার 2 ইনটু b স্কয়ার c স্কয়ার सेम আর প্লাস 2 ইনটু c স্কয়ার তো প্লাসই 
আর এ স্কোয়ারটা মাইনাস এ স্কোয়ার এই মাইনাস এর জন্যই আসলে এই যে এখানে মাইনাস চলে যাবে ওকে আমি নিচেই লিখি এটা তোমাদের সাইড নোট তোমরা বুঝতে পারবা তো প্লাস 2 এ স্কোয়ার এই যে মাইনাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার ওকে তো আমাদের এইভাবে লেখার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা কিন্তু চাইলে কি করতে পারতাম এই এ স্কোয়ারটাকে প্লাস করে দিতাম তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বি আর সিটাকে আমাদের মাইনাস করে দিতে হতো তো আমাদের তখন এই যে এটাকে মাইনাস ধরেছি মাইনাস এ স্কোয়ার তো এটাকে প্লাস ধরলে এটাও মাইনাস ধরতাম এটাও মাইনাস ধরতাম ধরলে আমাদের দেখতাম যে এই যে উপরের সেম রাশিটা চলে আসতো তো সেইভাবে আমরা করতে পারতাম তো আমরা ফোর বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার লিখে নিই লেখার পরে দেখো মাইনাস চিহ্ন দিলাম এখন দেখো এটা কার সূত্র দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস টু এ টু টু এ বি প্লাস টু বি সি প্লাস টু সি এ তো এইভাবে আমাদের আছে তো এই জন্য এইভাবে যেহেতু আমাদের আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা এটাকে লিখতে পারি যে মাইনাস এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে এ প্লাস বি বি স্কোয়ারটাই হচ্ছে বি প্লাস সি স্কোয়ারটা হচ্ছে সি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার কিন্তু আমরা লিখতে পারি ওকে তো ফোর বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এভাবে আমরা লিখতে পারি তো তারপরে এই যে ফোর বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আছে এটাকে আমরা টু বি সি হোল স্কোয়ার লিখতে পারি মাইনাস মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি এখন দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এই ফর্মুলায় পড়ে গেছে এটা হচ্ছে এ আর এই পুরাটুকু হচ্ছে বি তো এটা সমান আমাদের এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আমরা এই সূত্র দেখেছিলাম তো এই আকারে তাহলে আমরা সূত্রটা লিখে নিই তাহলে সূত্র অনুযায়ী লিখে নিই তাহলে টু বি সি প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এ প্লাস বি করলাম এখন এ মাইনাস বি তাহলে এ হচ্ছে টু বি সি মাইনাস বি তাহলে মাইনাস মাইনাস এখন হয়ে যাবে প্লাস টু বি সি তাহলে এটা হচ্ছে চিহ্নগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে এখানে সব চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে যাবে যেহেতু আমি মাইনাস করব তাহলে এর আগে ছিল স্কোয়ারের আগে ছিল মাইনাস সেটা প্লাস স্কোয়ার হয়ে যাবে বি স্কোয়ারের আগে ছিল প্লাস এটা মাইনাস হয়ে যাবে সি স্কোয়ারের আগে ছিল প্লাস এটা মাইনাস হয়ে যাবে ওকে তো দেখো এটাকে আমি আবার সাজায় লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আমি বি প্লাস সি বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আছে আর এখানে বি সি আছে তো আমি এটাকে বি স্কোয়ার প্লাস টু বি সি প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এভাবে লিখতে পারি আর এটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি এটাকে আমি লিখতে পারি হচ্ছে এখানে স্কোয়ারটা হচ্ছে আমাদের কমন আমি কি করলাম মাইনাস কমন নিলে দেখো এখানে কি থাকে বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি সি প্লাস সি স্কোয়ার থাকে যদি মাইনাস কমন নেই ওকে তাহলে আমাদের এখান থেকে আসবে হচ্ছে এখান থেকে কি আসবে এই যে এইটুক থেকে আমরা পাবো হচ্ছে বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ওকে আর এখান থেকে দেখো এ স্কোয়ার তো আসেই এটাকে আবার কি লিখতে পারি দেখো বি স্কোয়ার মাইনাস টু বি সি প্লাস সি স্কোয়ার তো এটাকে তাহলে কি লেখা যায় বি মাইনাস সি হোল স্কোয়ার ওকে তো আমরা কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি তো এখন দেখো এখন কি করবো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র পড়ছে আবার এই যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে বি প্লাস সি প্লাস এ ইন্টু b প্লাস সি মাইনাস এ এইটুক থেকে আমরা পাবো আর এখানেও স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র পড়ছে তার মানে এ প্লাস বি তার মানে প্লাস বি মাইনাস সি হবে মানে এতটুকু প্লাস হবে এতটুকু প্লাস হইলে যা আছে তাই বসে যাবে ইন্টু এ মাইনাস বি মানে এখানে চিহ্নগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে বি এর আগে প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে যাবে সি এর আগে মাইনাস সেটা হয়ে যাবে প্লাস তাহলে এই যে আমরা চারটা উৎপাদক পাইলাম গুণ আকারে এটাই হবে এটার আনসার আসলে তো আমরা এটা বের করতে পেরেছি এখন আমরা তিরিশ নম্বর অঙ্কটাতে চলে যাব 
তো দেখো এই অঙ্কটা আমরা চাইলে এই যে চোদ্দ সাথে এটা গুণ করব উনত্রিশের সাথে এগুলো গুণ করব আহ এটা পনেরো সাথে গুণ করে আমরা সাজাই এই অঙ্কটা করতে পারব কিন্তু এই অঙ্কটা একটু ঝামেলা হবে ওইভাবে তো আমরা একটা কাজ করব আমরা এই রাশি গুলাকে একদম ছোট বানানোর জন্য আমরা কি করব আমরা এ বি ধরে নিতে পারি তো আমরা ধরে নিব ধরি এই যে এক্স প্লাস জেড এটা সমান এ ধরব এক্স প্লাস জেড সমান এ আর এখানে দেখো এক্স প্লাস জেড আছে আর এখানে এক্স প্লাস এ আছে এক্স প্লাস ওয়ান আছে এক্স প্লাস ওয়ান সমান আমরা হচ্ছে বি ধরলাম অতএব প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি এখন কি দাঁড়ায় দেখো এখানে চোদ্দ এ স্কোয়ার হবে ফোরটিন এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি নাইন টোয়েন্টি নাইন এখানে হবে এ বি মাইনাস ফিফটিন বি স্কোয়ার ওকে এখন দেখো আমাদের এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মধ্যপথ এটাকে আমাদের কি করতে হবে ভাঙতে হবে তো এটাকে আমরা কিভাবে ভাঙতে পারি দেখো ভাঙার জন্য আমাদের আগে প্রথমে চোদ্দ আর পনেরো গুণ দিতে হবে আমরা চাইলে চোদ্দ আর পনেরো আমরা গুণ দিতে পারি তো এইটা দিয়ে আমরা যে সংখ্যাটা পাবো সেই সংখ্যাটাকে আমাদের উনত্রিশে আমাদের ভাগ করে লিখতে হবে তো এখান থেকে আসলে আমরা অ্যাকচুয়ালি পাবো কত পনেরো গুণ দশ একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ আর ষাট মানে দুইশো দশ পাবো এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে দুইশো দশ দুইশো দশকে আমাদের এমন ভাবে ভাগ করতে হবে যেন আমার তাদের বিয়োগ ফল আসলে উনত্রিশ হয় তো এটাকে আমরা যদি ভাগ করি এই দুইশো দশকে আমরা চাইলে পঁয়ত্রিশ আর ছয় পঁয়ত্রিশ গুণ ছয় সমান আসলে আমাদের দুইশো দশ আসে তো দেখো পঁয়ত্রিশের মধ্যে থেকে ছয় বাদ দিলে আসলে উনত্রিশ হয় তাহলে ফোরটিন স্কোয়ার প্লাস থার্টি ফাইভ মাইনাস থার্টি ফাইভ এ বি প্লাস সিক্স এ বি প্লাস সরি মাইনাস ফিফটিন বি স্কোয়ার ওকে তো এইখান থেকে আমি কি করতে পারি এইখান থেকে ফোরটিন এ কমন সরি এখান থেকে শুধু এ কমন নিতে পারি এ না সেভেন এ কমন নিতে পারি সেভেন এ কমন নিলে এখান থেকে আমাদের থাকে হচ্ছে টু এ মাইনাস এখান থেকে আমাদের থাকবে ফাইভ বি ওকে আর এখান থেকে আমরা চাইলে কমন নিতে পারি সিক্স বি প্লাস সিক্স সিক্স বি কমন না যায় না এখান থেকে আমাদের থ্রি বি কমন না যায় থ্রি বি কমন নিলে আমাদের থাকবে টু এ মাইনাস এখানে আমাদের থাকবে ফাইভ বি ওকে তাহলে আমাদের টু এ মাইনাস ফাইভ বিটা কমন নিতে পারি আবার টু এ মাইনাস ফাইভ বি দুই জায়গায় আছে তাহলে এখানে আমাদের হবে সেভেন এ প্লাস থ্রি বি সেভেন এ প্লাস থ্রি বি ওকে তাহলে আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা হচ্ছে মান বসাই দিব এ আর বির মানটা বসাই দিব তাহলে এ আর মি বির মান বসি আমরা এ ও বি এর মান বসিয়ে পাই এভাবে লিখতে পারি তো বা সমান চিহ্ন দিয়ে সাইডে লিখে দিতে পারি এ আর বির মান বসিয়ে তো তাহলে টু ইন্টু এর মান আমাদের কত ছিল এর মান ছিল হচ্ছে এক্স প্লাস জেড দেখো আমরা এখানে দেখতে পারি এক্স প্লাস জেড মাইনাস ফাইভ ইন্টু বি এর মান হচ্ছে আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান ছিল এটাই আমাদের বি ছিল ওকে আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে সেভেন ইন্টু এর মান হচ্ছে এক্স প্লাস জেড আর বি এর মান হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি মাঝখানে তাহলে টু এক্স প্লাস টু জেড মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এটা পাই তো এখানে এখন আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটও দিতে পারি এখানে আমাদের সেভেন এক্স প্লাস সেভেন জেড প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ওকে তো এখান থেকে আমরা হিসাব করলে পাবো আমরা টু এক্স টু এক্স না আসলে এখানে টু জেডটা আগে লিখে নিই আর দেখো দুইটা এক্স আর পাঁচটা এক্স বাদ দিলে দুইটা এক্স এর মধ্যে থেকে মাইনাস থ্রি এক্স আর এখানে মাইনাস ফাইভ এই মাইনাস ফাইভ এখানে হবে আর এখানে দেখো সেভেন এক্স থ্রি এক্স আমাদের টেন এক্স তাহলে টেন এক্স 
আর জেড হচ্ছে সেভেন জেড প্লাস সেভেন জেড আর এই যে প্লাস থ্রি ওকে প্লাস থ্রি তো এটাই আমাদের কি হবে আনসার হবে ওকে তো আমরা লাস্ট ওয়ান অঙ্ক দেখবো থার্টি ওয়ান এইটা খুবই সহজ অঙ্ক তো দেখো এইখানে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান এটা তো আমরা বাম পক্ষ লিখতে পারি বাম পক্ষ যেহেতু দেখাইতে বলছে বাম পক্ষ সমান এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান থ্রি এক্স মাইনাস ফোর তো আমরা একটু সাজাই লিখব এটাকে সাজাই লিখব হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান ওকে এটা এইভাবে লিখলাম কি জন্য এটা আসলে গুণ করে আমরা এই যে এটাই পাবো এই যে এই দুইটাকে গুণ করলে তো কি জন্য এই যে এখানে থ্রি এক্স আছে আর এখানে এই যে মাইনাস ওয়ান এক্স হয়ে যাবে তাহলে আমরা আসলে টু এক্স পাবো মাঝখানে আর প্রথমে থ্রি এক্স তাহলে এটা আমরা ক্লোজ করলাম আমরা কোনটা কোনটা নিছি এইটা নিছি আর এইটা নিছি এখন আমরা কি নেব টু এক্স মানে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস ফোর নিব দেখো চার দুগুণে এখানে হবে আট ওকে তাহলে এখন আমরা কি করব আর এই যে এখানে আমাদের ধ্রুবপথ কিন্তু ওয়ান ছিল আমরা এইভাবেই বুঝতে পারি ধ্রুবপথ থেকেই তাহলে ওয়ান গুণ করলে দেখো এই যে এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এটা গুণ করলে আসলে মাইনাস ওয়ান হয় তো আমরা ধ্রুবপথ দেখেও বুঝতে পারবো যে আসলে আমাদের কোনটার সাথে কোনটা নিতে হবে তো আমরা গুণ করি এই যে এইটুক আসলে গুণ করি এটা দিয়ে এটা তাহলে এখানে প্রথমে থ্রি এক্স স্কোয়ার এক্স দিয়ে গুণ করলে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স এখন ওয়ান দিয়ে গুণ করলে আমাদের প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান ওকে আর এইটুকের প্রথমে এক্স দিয়ে গুণ করলে আমাদের হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স এটা দিয়ে এটাকে গুণ করলে হবে আমাদের প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস এইট ওকে তো তাহলে আমাদের হবে হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস এইট তো এটাই আসলে আমাদের ডান পক্ষ ছিল সমান হবে ডান পক্ষ অতএ বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ धन्यवाद सबा